আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কি অবস্থা সবার আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সেন্টেন্স বা বাক্য আমরা আজকে সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব সেন্টেন্স হচ্ছে যে শব্দ বা যে শব্দ সমষ্টি দিয়ে কোন একটা বিষয় একটা পরিষ্কার বা পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে তাকে সেন্টেন্স বলে তাহলে আমরা এটা সংজ্ঞাটা বা সংজ্ঞাটা লিখি সেন্টেন্স যে শব্দ আমরা লিখতে পারি এটা যে সেন্টেন্স বলে তাহলে আমরা বলতে পারি যে যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি দিয়ে কোন একটা বিষয়ে পরিষ্কার বা পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে তাকে সেন্টেন্স বা বাক্য বলে বা কতগুলো ওয়ার্ড বা যখন একত্রিত হয় এক বা একাধিক ওয়ার্ড হতে পারে অনেক সময় আমরা একটা ওয়ার্ড দিয়েও সেন্টেন্স প্রকাশ করতে পারি যেমন আমরা এখানে বলতে পারি যেমন আর ইউ আর ইউ আর ইউ রেডি তুমি কি প্রস্তুত তুমি কি প্রস্তুত এই প্রশ্ন মনে করে এটা একটা সেন্টেন্স এর উত্তরে আমরা ইয়েস অর নো দ্বারা নো বা ইয়েস দিয়ে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি তাহলে অনেক সময় আমরা একটা ওয়ার্ড দিয়েও মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি যেমন আমরা বলতে পারি ইট ইজ ইউর বুক এটা কি তোমার বই এ উত্তরে ইয়েস অর নো ইয়েস অর নো দিয়েও আমরা কিন্তু পরিপূর্ণ একটা অর্থ প্রকাশ করতে পারি তাহলে আমরা সেন্টেন্স বলতে অনেক সময় একটা শব্দ এক বা একাধিক শব্দ দিয়ে সেন্টেন্স হয় একটা ওয়ার্ড দিয়েও সেন্টেন্স হয় অনেক সময় আমরা একটা ওয়ার্ড দিয়েও পরিপূর্ণ একটা অর্থ প্রকাশ করতে পারি মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি এবার আমরা আসব সেন্টেন্সে সেন্টেন্সে সাধারণত এই যে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় সেন্টেন্সকে সাধারণত দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে সাবজেক্ট আর একটা হচ্ছে প্রেডিকেট মনে করো সেন্টেন্সের ভাগ সেন্টেন্সকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে সাবজেক্ট একটা হচ্ছে সাবজেক্ট আর একটা হচ্ছে ফ্রেডিকেট ফ্রেডিকেট একটা হচ্ছে সাবজেক্ট আর একটা হচ্ছে ফ্রেডিকেট এবার আমরা সাবজেক্ট আর ফ্রেডিকেট বলতে বুঝি মনে করে এখানে আমরা বললাম রোহিব ইজ এ গুড বয় রোহিম ইজ এ গুড বয় এই অংশটা বললাম এখানে দেখো এখানে আছে রোহিম ইজ এ গুড বয় এই যে সাবজেক্টটা হচ্ছে কোন বাক্যে যে ওয়ার্ড কে বা কি দিয়ে প্রশ্ন করলে বা কোনো কিছু বিবৃত করে এই যে এখানে রোহিম কে বা কি দিয়ে যখন প্রশ্ন করা হয় কে বা কি দিয়ে প্রশ্ন করলে একটা সেন্টেন্স যে অংশটা আসে এখানে রোহিম ইজ এ গুড বয় রোহিম ভালো ছেলে তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে সেই শব্দ যাকে কে বা কি দিয়ে সম্বোধন করা হয় বা কোনো কিছু করে থাকে বা সম্পূর্ণ এই কাজ করে কোন কিছু করে থাকে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট এই সেন্টেন্সে এই যে রোহিম এটা হচ্ছে সাবজেক্ট এবার এই যে দেখো এই অংশটা ইজ এ গুড বয় এটা হচ্ছে এই সাবজেক্ট সম্পর্কে যা বলে সেটা হচ্ছে প্রেডিকেট পুরো বাক্যে কোন সেন্টেন্সে এই যে সাবজেক্ট সম্পর্কে যা বলে সাবজেক্ট এই যে ইজ এ গুড বয় ইজ এ গুড বয় ভালো ছেলে কে এই রোহিমটা হচ্ছে ভালো ছেলে তাহলে এই রোহিম হচ্ছে সাবজেক্ট আর প্রিডিকেট হচ্ছে ইজ এ গুড বয় এই অংশটা হচ্ছে প্রিডিকেট তাহলে প্রিডিকেট হচ্ছে কোনো সেন্টেন্সে বাক্যে সাবজেক্ট সম্পর্কে যা বলা হয় সেটা হচ্ছে প্রিডিকেট তাহলে আমরা সেন্টেন্সের প্রথমে সেন্টেন্স জানলাম তারপর সেন্টেন্সের গঠন জানলাম কাইন্ড অফ সেন্টেন্স সেন্টেন্সকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে সাবজেক্ট আর একটা হচ্ছে প্রিডিকেট এবং সাবজেক্ট হচ্ছে কোনো সেন্টেন্সে কে বা কে দিয়ে বা কোনো কিছু করে থাকে সেটা বিবৃত করে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট আর প্রেডিকেটটা হচ্ছে সাবজেক্ট সম্পর্কে যা বলা হয় সেটা হচ্ছে প্রেডিকেট তাহলে এবার আমরা লিখব এই যে ফ্রেডিকেটটা যদি আমরা সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেটের সংজ্ঞাটা লিখি আমরা সাবজেক্টের সংজ্ঞা সাবজেক্ট সাবজেক্ট বলে এটা আমরা সাবজেক্ট এবার আমরা জানবো ফ্রেডিকেট সম্পেট प्रेडिकेट हजे सेंटेंस वाक्य प्रेडिकेट बोले सबजेक्ट सम्पर्क जा बला फेडिकेट बोले वाक्य जे अंश सबजेक्ट सम्पर्क बला है वाक्य जे अंश सबजेक्ट सम्पर्क बला है बला फेडिकेट ता एक सेंटेंस प्रथम सेंटेंस बोल सेंटेंस टा जानल सेंटेंस दूट अंश एक सबजेक्ट एक प्रेडिकेट সাবজেক্ট হচ্ছে বাক্যে যে ওয়ার্ড কে বা কি বা কোনো কিছু করে থাকে তা বিবৃত করে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট 
আর প্রিডিকেটটা হচ্ছে সাবজেক্ট সম্পর্কে যা বলা হয় বাক্যের যে অংশ সাবজেক্ট সম্পর্কে বলে তাকে প্রিডিকেট সেন্টেন্স বা সেন্টেন্সের ধরন অথবা মনের ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে সেন্টেন্সকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় এবং গঠনগত দিক দিয়ে সেন্টেন্সকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড কিন্তু অর্থ বা মনের ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে সেন্টেন্সকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে আমরা লিখব এখানে মনের ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে সেন্টেন্স হচ্ছে পাঁচ প্রকার অর্থ বা মনের ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে মনের ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে প্রকাশের দিক দিয়ে সেন্টেন্স সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার অর্থ বা পাঁচ প্রকার বা পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা হলো পাঁচ প্রকার বা পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা হলো তাহলে অর্থ বা মনে প্রকাশের দিক দিয়ে সেন্টেন্সকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা হলো প্রথমটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে বিবৃতিমূলক বাক্য অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে বিবৃতিমূলক বাক্য তারপর হচ্ছে ইন্টার রোগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ঠিক আছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবার হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে প্রশ্নসূচক বাক্য বা কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয় সেটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ ইম্পারেটিভ ইম ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তারপরে আমরা আসি যে অফটেটিভ সেন্টেন্স অফটেটিভ সেন্টেন্স অফটেটিভ সেন্টেন্স তারপরে হচ্ছে এক্সক্লেমেটরি এক্সক্লে মে টোরি সেন্টেন্স এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ এখানে হচ্ছে ইম্পিয়ারেটিভ সেন্টেন্স এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স তাহলে এটা হচ্ছে পাঁচ এই যে সেন্টেন্স হচ্ছে গঠনগত এই যে অর্থ বা মনের ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার আমরা যে কথা বলি বা মনের ভাব প্রকাশে করি এই দিক দিয়ে হচ্ছে সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এটা হচ্ছে বিবৃতিমূলক বাক্য ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এটা হচ্ছে প্রশ্নসূচক বাক্য ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এটা হচ্ছে আদেশ উপদেশ অনুরোধ অপারেটিভ এটা হচ্ছে ইচ্ছা পার্থ বা ক্ষমা মূলক বাক্য আর এক্সক্লেমেটরি এটা হচ্ছে আকস্মিক বা আশ্চর্যবোধক বাক্য এবার আমরা সেই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের গঠন নিয়ে আমরা এবার আলোচনা সেন্টেন্স হচ্ছে যে সেন্টেন্স দিয়ে যে সেন্টেন্স দিয়ে কোনো কিছু বর্ণনা বা বিবৃত করে থাকে বিবৃত করে থাকে তাকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বলে যে সেন্টেন্স দিয়ে কোনো কিছু বর্ণনা বা বিবৃত করে থাকে তাকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বলে যেমন আমরা বলতে পারি এই যে ওই ওই ফ্লে ওই ফ্লে ক্রিকেট ওই ফ্লে ক্রিকেট বা আমরা ক্রিকেট খেলি এটা সাধারণ কিছু বর্ণনা বা বিবৃত প্রকাশ করে বা আমরা লিখতে পারি উই গো টু স্কুল বা লিখতে পারি আই এম গয়িং টু গয়িং টু স্কুল বা আই এট রাইটস এভাবে আমরা যেটা সাধারণ বা বিবৃতিমূলক প্রকাশ করতে পারি সেটা হচ্ছে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স তাহলে আমরা অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স বলতে বুঝি যে সেন্টেন্স দিয়ে কোনো কিছু বর্ণনা করে সাধারণ বিবৃতি প্রকাশ করে বিবৃতি মূলক অর্থ প্রকাশ করে তাকে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স বলে যেটা যেমন 
এখানে বলে উই প্লে ক্রিকেট আমরা বল খেলি আই এম গোয়িং টু স্কুল আমি স্কুলে যাচ্ছি এভাবে আমরা যে সাধারণ বিবৃতিমূলক অর্থ প্রকাশ করি সেটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এবার আমরা আসব ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে এই যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে আর যে সেন্টেন্স দিয়ে যে যে সেন্টেন্স দিয়ে যে সেন্টেন্স দিয়ে কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয় কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয় জানতে চাওয়া হয় বা কোনো প্রশ্ন করা হয় প্রশ্ন করা হয় তাকে তাকে ইন্টারো গেটিভ সেন্টেন্স বলে তাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলে তাহলে যে সেন্টেন্স দিয়ে কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয় বা প্রশ্ন করা হয় তাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলে যে সেন্টেন্স দিয়ে কি কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয় বা কোনো প্রশ্ন করা হয় তাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলে যেমন আমরা বলতে পারি যে আর ইউ রেডি আর ইউ আর ইউ রেডি এটা হচ্ছে আর ইউ রেডি তুমি কি প্রস্তুত এই যে তুমি কি প্রস্তুত কিনা এটা জানতে চাওয়া হয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা আমরা লিখতে পারি হোয়াট ইজ ইউর নেম হোয়াট ইজ ইউর নেম তোমার নাম কি এই যে এটা নাম জানতে চাওয়া হয়েছে তাহলে যে সেন্টেন্স দিয়ে কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয় বা প্রশ্ন করা হয় তাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলে যেমন আমরা বলতে আর ইউর রেডি তুমি কি প্রস্তুত মানে তুমি প্রস্তুত কিনে এটা জানতে চাওয়া হয়েছে যে হোয়াট ইজ ইউর নেম তোমার নাম কি নামটা জানতে চাওয়া হয়েছে তাহলে যে সেন্টেন্স দিয়ে কোনো কিছু প্রশ্ন করা হয় বা জানতে চাওয়া হয় তাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলে এবার আমরা আসবো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যে সেন্টেন্স দিয়ে যে সেন্টেন্স দিয়ে আদেশ আদেশ সেন্টেন্স বলে তাহলে যে সেন্টেন্স দিয়ে আদেশ উপদেশ অনুরোধ প্রস্তাব বা নিষেধ বুঝাই তাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে যেমন আমরা বলতে পারি এখানে ডো দা ওয়ার্ক ডো দা ডো দা ওয়ার্ক কাজটি করো এটা আদেশ বুঝাইছে ডো দা ওয়ার্ক কাজটি করো বা এখানে বলতে পারি এই যে ডু নট রান ইন দা সান ডু নট রান ইন দা সান রৌদ্রে দৌড়াবে না রৌদ্রে দৌড়াবে না এটা বোঝাতে হচ্ছে নিষেধ বা আমরা বলতে পারি প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার এটা হচ্ছে অনুরোধ তাহলে যে সেন্টেন্স দ্বারা বা দিয়ে আদেশ উপদেশ অনুরোধ বা প্রস্তাব বা নিষেধ বোঝায় তাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে যেমন ডো দাওয়ার কাজটি করো ডু নট রান ইন দা সান বা বলতে পারি প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার এটা হচ্ছে অনুরোধমূলক বাক্য এবার আমরা আসবো এই যে অপারেটিভ সেন্টেন্স তাহলে সেন্টেন্স যে সেন্টেন্স দিয়ে যে যে সেন্টেন্স দিয়ে দিয়ে মনের ইচ্ছা প্রার্থনা কাস করি তাকে অফটেটিভ সেন্টেন্স বলে অফটেটিভ সেন্টেন্স বলে তাহলে যে সেন্টেন্স দিয়ে মনের 
ইচ্ছা প্রার্থনা শুভেচ্ছা আশীর্বাদ বা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি প্রকাশ করি তাকে অপারেটিভ সেন্টেন্স বলে যেমন আমরা বলতে পারি মে আল্লাহ অপারেটিভ সেন্টেন্স সেন্টেন্সে সাধারণত মে দ্বারা শুরু হয় কিছু ক্ষেত্রে মে আল্লাহ মে আল্লাহ হেল্প ইউ এটা বলতে পারি মে আল্লাহ হেল্প ইউ আল্লাহ তোমার সাহায্য করুক বা মে আল্লাহ হেল্প ইউ মে আল্লাহ ব্লেস ইউ তাহলে অপারেটিভ সেন্টেন্সটা হচ্ছে যে সেন্টেন্স দিয়ে আব্দাবনের ইচ্ছা প্রার্থনা প্রার্থনা শুভেচ্ছা আশীর্বাদ বা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি প্রকাশ করি তাকে অপারেটিভ সেন্টেন্স বলে এবার আমরা শিখবো অপারেটিভ সেন্টেন্স এবার হচ্ছে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স হচ্ছে যে সেন্টেন্স দ্বারা যে সেন্টেন্স দ্বারা আকস্মিক এক্স ক্লে মেটরি সেন্টেন্স বলে যেমন তাহলে আমরা বলতে পারি যে সেন্টেন্স দ্বারা আকস্মিক অনুভূতি বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয় তাকে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স বলে পরে যেমন হোয়াট এ বিউটিফুল বিউটিফুল দ্য বার্ড ইজ হোয়াট এ বিউটিফুল দ্য বার্ড ইজ হোয়াট এ বিউটিফুল দ্য বার্ড ইজ পাখিটা কি সুন্দর বা আমরা বলতে পারি এই যে হাও how beautiful the girl is how beautiful the girl is অনেক সময় আমরা বলি না মেয়েটাকে সুন্দর how beautiful the girl is তাহলে এটা হচ্ছে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের রন মানে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স হচ্ছে যে সেন্টেন্স দ্বারা আকস্মিক অনুভূতি বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয় তাকে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স বলে 